வணக்கம் நந்தகு ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது எப்போவுமே டெய்லியும் நம்ம சமைச்சு சமைச்சு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும்ல அந்த டைமில் இந்த மாதிரி பேசிக் கிரேவி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி வச்சுன்னா அப்பப்போ சட்டு நம்ம ரெண்டு நிமிஷத்துலேயோ இல்லை மூணு நிமிஷத்துலேயோ ரெசிபி வீட்டில் பண்ணலாம் அதாவது இந்த பேசிக் கிரேவி வச்சு நீங்கள் முப்பதுலேருந்து நாற்பது ரெசிபி ஈஸியாக வீட்டில் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா கடாய் கிரேவி மக்னி கிரேவி ஒயிட் கிரேவி இந்த மூணு கிரேவி வச்சுருப்பாங்க இந்த மூணு கிரேவி மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி கிரேவி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்தால் சட்டுனு கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் மஷ்ரூமு கத்திரிக்காய் கேரட்டு பீன்ஸ் இது மாதிரிலாம் போட்டு நீங்கள் டாஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் கிச்சனில் போயிட்டு நீங்கள் சமைக்க போனால் கண்டிப்பாக ஒரு இருபது நிமிஷம் எடுக்கும் இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெசிபி முடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த பேசிக் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் மூணு நம்பர் தக்காளி நாலு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் பூண்டு இருபது பல் இஞ்சி ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்லைஸ் முந்திரி பருப்பு இருபதுலேருந்து முப்பது நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த பேசிக் கிரேவி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுற கேட்டோம்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு ஒன்றா வேக வைக்கப்போகிறோம் அதனால் இந்த வெங்காயத்தை வந்து ரஃப்பாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி தான் இந்த தக்காளியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பச்சை மிளகாய் பூண்டு முந்திரி பருப்பு இஞ்சி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கப்போகிறோம் இந்த இடத்துல அங்கே ஹோட்டலில் பண்ணும்போது பொட்லி மசாலா அதாவது பட்டை லவங்கம் இலக்காக இருக்குல்ல ஒரு துணியில் கட்டி போட்டுருவோம் அப்படி போடும்போது வாசம் நல்லா கொடுக்கும் நான் வீட்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக எப்படி பண்ண முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேவையில் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கிறோம் அதாவது குறைஞ்சபட்சம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வேகிறதுக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கும் அந்த வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்கும் அதே டைமில் தக்காளி வந்து மசிஞ்சு போயிருக்காது ஆனால் நல்லா பழுத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ வேக வச்சா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வேக வச்ச வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு முந்திரி பருப்பு இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அரைக்கிற பக்கம் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கணும் இதுவே நான் ஹோட்டலில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டை அரைச்சி முடிச்ச பிறகு வடி கட்ட ஆரம்பிப்போம் அதாவது ஸ்டெயின் பண்ண ஆரம்பிப்போம் வீட்டில் அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் ஒரு பேசிக்கான ஸ்டைலில் நம்ம அப்படி பண்ணலாம் இப்போ இந்த பேஸ்ட் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சிருக்கோம் இதுக்கு பிறகு இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை நம்ம திருப்பி மசாலா போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த மஞ்சட்டில் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான பிறகு சீரகம் அந்த சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு விட்டவங்க முழு கரம் மசாலா அதாவது பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சலை இது மட்டும் போட்ட பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு லைட்டாக வதக்க ஆரம்பிங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதக்கி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டைரெக்டாக பவுடர் மசாலா இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த பவுடர் மசாலா தேஞ்சு போயிடும் ஏன் கிட்டனா என்ன சூடாக இருக்குல்ல அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை டைலூட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்ட பிறகு தனியா தூள் போட்டிருக்கேன் ரெண்டுமே ஒரே அளவு சில்லி பவுடரும் தனியா தூளும் ஒரே அளவாக போட்டிருப்போம் அதே டைமில் இந்த சில்லி பவுடர் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சில்லி பவுடர் இல்லை காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் உங்களுக்கு காரம் கொடுக்காது ஆனால் கலர் கொடுக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக உப்பு போடுறோம் உப்பு போட்ட பிறகு அந்த தாளிப்பு போட்டிருக்கோம்ல அந்த தாளிப்போட இந்த மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் 
mix panni mudicha perukku konja thanni uthi thirupi cook pandrom indha masala nalla vendha perukku dhaan arachi vechirukka vengaya thakali paste idla potu thirupi cook pannanum neenga masala vegama arachi vechirukka vengaya thakali paste idla potina samaikkira time vandu romba adhigarikum adhe time la indha texture kudukad இதுக்கு பிறகு இந்த மசாலாவை நல்லா குக் பண்ணுங்க நல்லா வெந்து வர டைம்ல மேல ஆயில் வரும் என்ன இவ்வளவு ஆயில் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க இந்த மாதிரி மசாலா குக் பண்றதுக்கு ஆயில் மேல வரும் இந்த அரைச்சு வச்சிருக்க இந்த பேஸ்ட் போட்ட பிறகு திருப்பி குக் பண்ணினா அந்த எண்ணெய் வராது நீங்க எண்ணெய் இருந்தாதான் அந்த கிரேவி வந்து கெட்டு போகாம இருக்கும் அதனாலதான் இந்த மாதிரி போட்டு குக் பண்றோம் சரிங்களா ஏன் கேட்டா குறைஞ்சபட்சம் நீங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி கிரேவி வந்து ஒரு பத்து நாள் வச்சு நீங்க வீட்டுல யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க ரெகுலரா வந்து வீட்டுல ஒரு ரெசிபி பண்ணும் போது வெங்காய தக்காளி வதக்கி எப்பவுமே பண்ணுவீங்க அப்படின்னா தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டிருப்பீங்க முந்திரி பேஸ்ட் போட்டிருப்பீங்க குறைஞ்சபட்சம் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு இருபது நிமிஷம் ஆகும் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி கிரேவி ரெடி பண்ணி வச்சுன்னா சட்டுன்னு வீட்டில் அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு நிமிஷத்தில் ஒரு ரெசிபி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கிரேவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தேவையானதுக்கு தண்ணி ஊற்றி திருப்பி நல்லா குக் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் வெந்து வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வெந்திய கீரை அதாவது காஞ்ச வெந்திய கீரை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த காஞ்ச வெந்திக்கீரை ஆப்ஷன் தான் இந்த வெந்திக்கீரை எதுக்காக நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டேன் கேட்டேன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா பன்னீர் மக்னி பன்னீர் சம்மந்தப்பட்ட ரெசிபிலாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த வெந்திக்கீரை வாசனை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இதுக்கு பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே ஆயில் வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி ஆயில் மேலே வந்த பிறகு தான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த கிரேவி நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சூடு ஆறின பிறகு ஒரு டைட்டான ஜார்லேயோ ஒரு சின்ன டிஃபன் பாக்ஸ்லேயோ போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் எப்போலாம் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைமில் இந்த கிரேவி எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க இது எப்போவுமே ஹோட்டலில் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா அப்படி கேட்டால் அப்படிலாம் இல்லை வீட்லேயும் பண்ண முடியும் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க இந்த பேசிக் கிரேவி வச்சு நம்ம சில ரெசிப்பி பார்க்கலாம் அதாவது நீங்கள் தாளிப்பு போட்டு அந்த கிரேவியை போட்டு டாஸ் பண்ணுறது எப்படி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் சீரகம் காஞ்ச மிளகா அதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்ட பிறகு லைட்டாக வதக்குங்க வதக்கி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வேக வச்ச பச்சை பட்டாணி இந்த பட்டாணி போட்ட பிறகு கொஞ்சம் மிளகா பவுடர் போட்டிருக்கேன் நம்ம ஆல்ரெடி மிளகா தூள் போட்டிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் இந்த பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணுற இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக வந்து பவுடர் மசாலா போட்டிருக்கணும் இந்த சில்லி பவுடர் தனியா தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணுங்கள் இந்த டைல்யூட் பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த மசாலாவை அப்படி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இதுக்கு பிறகு வேக வச்சு உருளைக்கிழங்கு இந்த கிழங்கு இந்த இடத்துல போட்டு டாஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கிரேவியை தேவையான அளவுக்கு இதில் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரையாக வேணும்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த கிரேவி போடலாம் இதே செமி கிரேவி வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நீங்கள் ரெசிபி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி மசாலா அதாவது ஆலு மட்டும் எப்படி ரெடி பண்ணுறது இப்போ தெரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்குற ரெசிப்பின்னா கத்திரிக்காய் மசாலா அதாவது பேகன் மசாலா நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ணுற ஒரு ரெசிபி நார்மலாக வீட்டில் கத்திரிக்காய் மசாலா நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இந்த கத்திரிக்காய் மசாலா இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் சீரகம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பூண்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெசிப்பிக்கு தாளிப்பு மாறும் இந்த தாளிப்பு போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி இதில் போடுறோம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க இதுக்கு பிறகு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கிரேவி இதில் போடுறோம் இந்த கிரேவி போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கு பிறகு வெங்காயம் கொடை மிளகாய் தக்காளி இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் டாஸ் பண்ணும்போது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுங்க உப்பு போட்ட பிறகு நான் வேக வச்சு கத்திரிக்காய் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது கத்திரிக்காவை ஆயிலில் வதக்கி வச்சுருக்கேன் அந்த கத்திரிக்காய் இதில் போட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் மசாலா ரெடி இந்த கிரேவி வச்சு நார்த் இந்தியன் ரெசிபி தான் மட்டும் பண்ண முடியுமா அப்படி கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச மஷ்
இந்த பேசிக் கீரை வச்சு நீங்கள் நிறைய ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எனக்கு அந்த பேசிக் கிரேவி எப்படி ரெடி பண்ணிட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் அடிக்கடி கெஸ்ட்டு வராங்கன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் எப்பவுமே வந்து கிச்சனே இருக்க வேண்டியதில்லை இந்த மாதிரி கிரேவி இருந்தால் நீங்கள் வீட்டில் சட்டுன்னு சமையல் முடிச்சிடலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பர் ரெசிபி தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சொன்னிங்கன்னா